ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಮಂಡಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದರವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ರಂದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ವಿ ಸಂಕನೂರ ಸಚಿವ ಎಂಆರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಿಎನ್ಆರ್ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸಮಾವೇಶವು ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಂತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೈವತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ವಂತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಿದ್ವಿ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಸತಿ
ಚಂಪಾರವರು ಬಳಸಿದ ಪದವೇ ಅವರ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ಗಣಪತಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನತೆ ಕಣ್ಣೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನತೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಕಣ್ಣೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಎಸ್ಐಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರದೇ ಒಂದು ಪಡೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರದು ಯಾವ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈಗ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಬಿಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭೂ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಯಾರೇ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀ ಏನೋ ಏನೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಉಡಾಫೆ ಮಾತುಗಳದು ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಡಾಫೆ ಮಾತುಗಳದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಘನತೆ ವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಿತನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘನತೆ ವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಬಿ ಎಂ ನಟರಾಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಿಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಜನದ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನವು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರ ಚಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ ಹೌದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೆಗಳಿದರು ಈ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಂಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಚಂಪಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದಕ್ಕೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾಗ ಅದೊಂದು
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ವಿಚಾರವಂತರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಗಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖವಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಂಕನಾದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಎತ್ತರದ ಭಾವುಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಘಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಚಂಪ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪದ ಬಳಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಾಲ ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಎಂದು ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಲ ಜನದ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಚಂಪಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ಚಂಪಾರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪೇಟವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಂಪಾರ್ ಅವರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಚಂಪಾವರನ ಕೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತಾ ಆ ನಂತರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಮುಂದುವರ್ಸಿರೋ ನಮಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬಾಂಬಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬಾಂಬಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಇರೋರೇ ಬ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸಭ್ಯತೆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಅವರನ್ನು ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಂತಕವಾಗಿರೋರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಟ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಹತ್ತಾರು ಜನ ಮ
ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂಪವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಒಂಬತ್ತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ಉದಯಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂನ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಒಂಬತ್ತರ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಅಸಡ್ಡೆತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಒಂಬತ್ತರ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರದೆ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಯಾವತ್ತೇ ಬಂದ್ರೂ ಎಸಿಯವರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಿನೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಲಯ ಒಂಬತ್ತರ ಎಸಿ ಅನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಹುಡ್ಕೊಡಿ ಹುಡ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ಉದಯಗಿರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಪಂಕಜ ಎ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದೀಶ್ ಪ್ರೀತಂ ತಿಳಿಸಿದರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಮೇ ಮೂವತ್ತರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಉಚಿತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಉಚಿತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನಾಗಲೇ ಆರು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ನನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ
ಆದರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಮಗೆ ನಡಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು ನಾವು ಅನುಮತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ನೂರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು ಏಳ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಗು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಬರೋಂಗೆ ಈ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿಯವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿಯವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೌನಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗದೆ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಡವರ ದಮನಿತ ವರ್ಗದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಮಲ್ಲೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ದೀಪಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಪೇಜಾವರ್ ಶ್ರೀಗಳು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿದ್ದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗಾಗ
ಗೋಸುಂಬೆ ಆಟ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೀವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತಿ ನಿಂತಿ ಸ್ವತಃ ಬರೆದಂಥವ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ದಲಿತರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆದರೆ ದಲಿತರು ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗಿಳಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದರ ಪಾಲ್ದಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಿರ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎ ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಂಬಲ ರಾಮು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತೈದು ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಕೆ ರಾಮು ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರದ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಇನ್ನೂರ ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಜೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ ಯೋಗೀಶ್ ಮೂಡಾ ಆಯುಕ್ತ ಪಿಎಸ್ ಕಾಂತರಾಜು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಶಿವೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನಲವತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಪಿ ಮಂಜೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮುಂಬರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಮೈಸೂರು ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಡನೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಧು ಮಾಧವ್ನವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ತನ್ವಿ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಿ ಟಿ ಮಂಜೇಗೌಡರು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ
ಹಿರಿಯ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಡಾಟ್ ಸಿ ಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಒಂಬೈನೂರು ಹದಿನಾರು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರಳಿಮರದ ಎದುರು ಶಿವರಾಮ್ಪೇ